Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua jamaah? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Apa yang tak sehat tadi? Mudah-mudahan semua yang hadir ini dimudahkan Allah urusannya Diampunkan dosa-dosanya Yang belum berjumpa dengan jodoh dikirimkan orang baik-baik Yang belum punya anak dikasih keturunan soleh dan solehah Di akhir majelis nanti kita sama berdoa kepada Allah Tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabil dikabulkan menembus pintu-pintu langit insya Allah amin ya rabbal hadir bersama kita pada malam hari ini bapak asisten tiga mewakili bapak wali kota biasanya kalau selalu mewakili ini bisa jadi wali kota nah, banyak ngamin kan pak bapak dandim di tengah kesibukannya padahal besok nih hari libur kan mestinya malam nih beliau duduk bersama anak istri di rumah Tapi hadir sudi kemari Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau Bersama kita malam ini Ada salah satu dari zuriat keturunan Rasulullah SAW Mudah-mudahan cinta kita kepada Habib Membuat kita dekat dengan kakek datuk mereka Nabi Muhammad SAW Semua panitia yang tak dapat saya sebutkan satu persatu Hadir bersama kita tokoh masyarakat Kepulauan Riau Abang kami Bapak Hardi Selamat Hud PhD Encik-encik puan-puan tuan-tuan jemputan majlis yang besar dan simbau gelar yang kecil tak dapat disebut nama Hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat Nanti saya sebut satu-satu yang tak disebut sakit hati tersinggung Semuanya sudah kena itu insya Allah Semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbal Tentu saja yang paling khusus adalah Ustaz Ramon Damora Membacakan syairnya lengkap dengan lagunya Masya Allah, Tabarakallah Allah membalas segala kebaikan beliau Tema kita pada malam hari ini Jaga ukhuwah, tegakkan marwah Artinya kalau kita sebagai bangsa Indonesia Mau marwah tetap tegak Maka syaratnya mesti menjaga ukhuwah Dulu ada kerajaan yang sangat hebat di Pulau Sulawesi. Seorang sultan yang gagah perkasa namanya Sultan Hasanuddin. Bagaimana cara Belanda untuk masuk menghancurkannya? Dia tidak membunuh Sultan Hasanuddin. Dia tidak menembak Sultan Hasanuddin. Dia tidak meletuskan meriam kepada Sultan Hasanuddin Tapi dia buat politik Devide it impera Adu domba Maka di laganya sesama anak bangsa Arung Palaka Akhirnya apa yang terjadi Sesama anak bangsa cabik mencabik Cakar mencakar Terjadi peperangan yang luar biasa Hancur satu kerajaan Bagaimana dengan Pulau Jawa Ada seorang sultan yang gagah perkasa Menguasai selat Jawa, selat Sunda Apa yang terjadi? Sultan itu bernama Sultan Ageng Tirtayasa Lalu kemudian Belanda tidak membunuh Sultan Ageng Dia tidak menembak, dia tidak meletuskan meriam kepada Sultan Ageng Tapi dia tengok ini kekuasaan bisa dipecah dengan satu lagi Siapa dia? Sultan Haji Lalu kemudian dia adakan politik belah bambu Bagaimana orang membelah bambu? Satu diinjak, satu diangkat ke atas Lagi-lagi adu domba Umat Islam tidak bisa diadu domba Kenapa? Karena domba sudah dipeli di sebelih waktu idul adha Betul? Tumbang kekuasaan di pulau Jawa Bagaimana dengan Sumatera? Sumatera dia tidak bisa masuk Orang Aceh tak mudah untuk dia adu domba Dia melihat payah untuk masuk menembus kerajaan Yang disebut dengan Serambi Mekah 
karena awal masuk Islam ke sana melalui seorang sultan bernama asli Mira Selu sampai akhirnya dia mendapat hidayah masuk ke dalam agama Islam orang Aceh menggelarnya Al Malik As Saleh Al Malik Raja As Saleh Saleh Al Malikus Saleh Raja yang Saleh susah orang Sumatera menyebutnya Al Malikus Saleh siapa dia Malikul Saleh Bagaimana cara mereka menembus Aceh? Dia tak dapat mengadu domba, maka dia suruh salah satu orang Belanda belajar Islam, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Datang ke kota Makkah Al Mukarramah, merubah namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Sampai di sana dia jumpai ulama-ulama Nusantara yang hebat. Dia pura-pura belajar kepada seorang ulama dari Nusantara, asli putra daerah dari Nusantara, bernama Imam Syekh Nawawi Al Bantani, karena berasal dari Banten, bergelar Sayyid Ulama Il Hijaz, pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Beliau adalah berasal dari negeri kita. Kita bangga sebagai orang Nusantara. Kita tidak level kandang, bukan jago di kampung sampai ke kota Makkah. Lalu kemudian ada di antara putra Pulau Sumatera ini yang menjadi imam di Masjidil Haram. Meninggal tahun 1916, namanya Sheikh Ahmad Khatib Al Ming Kabau, Minang Kabau, Bukit Tinggi nama negerinya. Pura-pura lah ini Abdul Ghafur belajar. Setelah itu dia pulang masuk ke Aceh, mengobok-obok melalui ikhtilaf agama. Dia adu domba antar ulama, dia adu domba antar tokoh masyarakat. Akhirnya pintu celah Belanda masuk ke dalam. Setelah itu dia kembali ke negerinya Amsterdam, mati sebagai orang terlanan. Namanya kembali kepada agama yang lama, kembali kepada nama yang lama. Siapa itu Abdul Ghafur? Dia adalah Snohur Gronyi. Ingat, peristiwa yang terjadi di Sulawesi, peristiwa yang terjadi di Cirebon, peristiwa yang terjadi di Aceh sebelum ada medsos, sebelum ada Facebook, sebelum ada Twitter, sebelum ada Instagram, sebelum ada YouTube, mereka sudah bisa mengotak atik, mencabik-cabik hati, jantung, kepala kita bisa rusak. Bagaimana dengan zaman sekarang? Mereka bisa menyebarkan pemikiran-pemikiran-pemikiran itu. Tapi bukan berarti saya mengatakan Bapak Ibu jangan lagi pakai Facebook. Jangan lagi pakai Youtube. Silakan pakai Youtube. Tapi Youtube dengan dipakai channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Silakan pakai Facebook. Tapi Facebook yang mengandung isi. Bukan adu domba. Bukan politik belah bambu. Bukan menyebarkan isu, bukan tempat bertebaran tumbuh suburnya hoax, tapi yang menebarkan dakwah rahmatan lil alamin, mencerdaskan umat. Wahai anak bangsa, dalam lubuk hatimu yang paling dalam, kalaupun kau bukan orang seagama denganku, tidak seakidah denganku, tapi tentu kita orang yang amat sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama dua kali cukup sudah 350 tahun selesai datang episode yang kedua lebih kejam lebih menyakitkan lebih mengerikan Jepang tiga tahun setengah sampai akhirnya datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala meledak Hiroshima dan Nagasaki kita pun memproklamirkan kemerdekaan kita tidak pernah bangga dengan meriam kita tidak pernah bangga dengan tank kita bangga menyebut nama Allah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Prembul. Apa kita katakan? Atas berkah rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Siap jaga NKRI? Siap! Langsung datang kamera dari atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa asli li zalimin bi zalimin Wa akhri
akhrijna min baidihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmad al mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dengan kebersamaan kita malam ini berkat doa orang-orang soleh Indonesia tetap kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah tidak ada yang bisa merusak Indonesia tidak ada yang bisa mengacaukan Indonesia kita punya pengalaman yang luar biasa Belanda datang pulang kampung Jepang datang pulang kampung saking kan takutnya Jepang itu dengan bangsa Indonesia lari pontang panting tinggal selok Jepang saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau ada orang yang meragukan yang mengatakan bagaimana masa depan kita ke depan bangsa ini bangsa yang kuat bangsa ini bangsa yang kokoh bangsa ini bangsa yang gagah perkasa selama mereka masih berkata la ilaha illallah muhammadun dari mulai Sabang sampai Papua mereka mengusir Belanda mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut mati bagi mereka iskariman awmud sayyidan kalau hidup, hidup menjadi orang merdeka kalau mati, matinya mati syahid siap mati syahid? Ya. saya belum kenapa mereka disebut dengan syahid? karena sebelum malaikat maut mencabut nyawanya malaikat sudah mengepakkan sayapnya menunjukkan tempatnya di surga hai Abdul Somad, kau akan masuk surga dekat dengan Ustadz Ramon Damora Tengoklah bersihnya hati mereka. Padahal yang ku bilang masuk surga cuma aku berdua. Yang lain mengatakan, Amin. Boleh jadi kau masuk surga bukan karena amalmu Abdul Somad. Kau masuk surga karena doa orang-orang soleh yang ada di bawah. Aku yang tinggi di atas, di atas pentas diberikan kursi, di atas kursi pakai meja, gambar dibuatkan. Tak ada gambar Pak Wali, tak ada gambar Habib, tak ada gambar Pak Asisten, tak ada gambar Pak Dandim. Kau yang paling mulia Abdul Somad Belum tentu Semua pesta pasti akan berakhir Semua acara pasti akan selesai Abdul Somad tegak berdiri di sini sementara Tak mungkin sampai subuh saya tegak di sini Kalau sudah ditutup panitia selesai kata protokol Pasti kawan-kawan dari pemuda Pancasila Dari Satpol PP akan datang membisik Ustaz turun acara selesai Apa yang dibanggakan Kita akan mati menghadap Allah tapi pikirkan bagaimana cara kita mati apakah mati sebagai pengkhianat pro Belanda apakah mati sebagai pengkhianat pro Jepang atau kekal abadi sebagai pahlawan yang dikenang setiap 17 Agustus dibacakan Al-Fatihah setiap hari Senin anak-anak sekolah menghentikan cipta mendoakan Allah maafir lahum warabuh pilih mau mati jadi pengkhianat pilih mau mati menjadi pejuang ada di hadapan kita mudah-mudahan kita semua sampai anak cucu kita termasuk orang yang mati dalam keadaan khusnul khatim siapa yang membisikkan bahwa kalau mati melawan Belanda akan mati syahid siapa yang mengatakan kalau meninggalkan negeri diasingkan ke tempat yang jauh pangeran di Ponegoro mereka buang Syekh Yusuf Al-Makassari mereka campakkan sampai ke Afrika Selatan siapa yang menguatkan hati mereka hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwata illa billah kalau imanmu sudah besar dalam hati dunia ini kecil di ujung matamu kalau imanmu sudah kuat dalam pikiran dunia ini kau pandang tak sampai setengah sayap nyamuk tangkap nyamuk, ambil sayapnya, belah dua sebesar itulah dunia ini makanya apa kata Tengku Umar apa kata Tengku Umar di Maceh Maulabu kalau aku mati malam ini aku akan mati syahid langsung masuk surga tapi kalau aku hidup besok pagi aku masih bisa minum kopi bagi mereka hidup ini simple dan sederhana kenapa hidup ini terlalu sulit kalau lah mental orang zaman dulu seperti kita sekarang takut berjuang, takut mati takut diusir, takut sakit 
Sampai hari ini kita masih terjajah. Sampai hari ini kita masih belum merdeka. Kita merdeka berjalan di atas aspal. Kita merdeka menjebrang jembatan. Sesungguhnya yang kita injak itu adalah darah para suhada. Yang kita injak itu adalah kain kafan para pejuang. Cara bersyukur kita adalah doakan mereka. Cara bersyukur kita adalah kita isi negeri ini dengan persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Takbir! Semangat kali Pak Ustaz. Saya tak semangat. Mikrofonnya mantap. Dapat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum COVID saya datang kemari. Menyeberang membelah lautan manusia Dari kantor Pak Wali Kota Batam sampai ke pentas ini Dulu beberapa tahun yang lalu Sampai hari ini Ternyata semua berubah Yang tak berubah adalah perasaan kita Itu yang tersirat dari ucapan Pak Asisten tadi Apa kata Pak Asisten? Tak berkurang jumlah umat manusia mereka bukan cinta kepada Abu Soman, mereka cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mengatakan, Hai Abdul Soman, kalau yang kau sampaikan ayat Quran, kalau yang kau sampaikan hadis Rasulullah, kalau kau masih istiqomah, kami dengar cakapmu, kami datang melihatmu. Tapi kalau cakapmu tak sesuai, tak sesuai dengan perbuatanmu, ingat, kami langsung unsubscribe, kami langsung unfollow, kami tak akan lagi datang melihat. Betul? Betul pula, betul. Padahal saya cuma mancing aja. Itu kenapa ada mobil itu sesat satu ke dalam? Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita menjaga persatuan? Yang pertama, jangan termakan isu. Siap? Yang dimakan itu gonggong. Masih padang Yang dimakan itu Siput Jangan makan isu Sekarang orang suka isu Kalau mau tengok ceramah Abdul Somad Full dari awal sampai akhir Jangan yang dipotong-potong oleh orang Orang yang suka memotong-motong ceramah Saya ini dua Yang pertama paketnya tak ada Yang kedua otaknya tak ada Hidupnya dari gagal paham Orang yang tak paham kita kasih paham Tapi ada orang yang hidupnya memang dari tak paham Kalau dia paham tak bisa dia hidup Kalau tak paham dia tak makan Kalau paham dia tak ada kerjaan Orang-orang seperti inilah yang merusak bangsa ini Tapi umat ini sudah cerdas Apalagi orang Batam ini cerdas Betul? Kenapa orang Batam ini cerdas? Karena alamnya indah Tempatnya Masya Allah Tabarakallah Tegak dia di Batam ini nampaknya Singapura walaupun aku tak bisa masuk Cantik aku Tak usah fokus sekali ke situ Kita cerita lain Tengok ada Johor Malaysia Tengok alamnya cantik Tegak Makanannya bergizi berkualitas Otaknya cerdas Sulit untuk mempengaruhi orang Batam Karena orang Batam cerdas-cerdas kalau tak cerdas tak begini mereka datang Ini satu baris semua perempuan-perempuan cerdas Apa namanya? BKMT Badan Kontak Majlis Taklim Istri-istri bapak yang belum ikut badan kontak Kontak tidak koslet <tik> Kalau istri bapak ikut badan kontak majlis taklim Ngaji dia Dia tidak akan banyak permintaan macam-macam Karena pikirannya memikirkan bagaimana menjadi istri so. Soliha, bukan istri Somad Apanya ini? Kenapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini kresek apa ini? Hah? Coba tengok dulu Gerakan infak beras Bukan untuk mengumpulkan duit untuk pesantren Ustadz Abdul Somad Ini adalah gerakan infak beras dari orang Batam untuk masyarakat Batam akan dibawa ke pulau-pulau satu hari seribu rupiah kalau satu hari seribu satu bulan berapa? 25 ribu tanggal merah tak dihitung hanya dengan 25 ribu sebulan anda sudah menyelamatkan saudara kita fakir miskin anak yatim untuk apa programnya beras saya sudah kok percaya Ustadz beras ini sampai 
karena saya sudah ikut ke pulau-pulau itulah tak kalian follow instagram kan ada aku naik, naik perahu yang dimbus angin rambut ke goyang goyang kami antar beras itu langsung saya bukan kawalan iklan saya bukan percaya, saya susah percaya sama orang maka kalau saya dikatakan Ustadz ini ada program beras apa nama programnya? wakaf impak beras, kemana disalurkan? saya mau tengok dibawa mereka saya ke kapal turun mengantarkan langsung melihat tahukah kamu siapa itu pendusta agama pendusta agama bukan orang yang mengeji agama orang yang mengeji agama dia bukan pendusta agama orang yang mengeji agama kafir Ka siapa tadi orang yang mengolok-olok ajaran agama islam kalau dia tidak bertobat, dia tidak mengulang syahadatnya, maka dia tidak dikapankan, dia tidak dikebumikan di pemakaman kaum muslimin, dia tidak disolatkan, karena sudah menghina ajaran Islam. Allahu Akbar. Siapa pendusta agama? Pendusta agama adalah yatim. Membiarkan anak yatim fakir miskin tak makan. Kalau mau selamat, jangan sampai dituntut. Isikan duit ke dalam kotak-kotak kresek infak beras. Relawan-relawan yang tidak digaji, tidak dikasih duit. Mereka lillahi ta'ala, anak-anak muda yang luar biasa. Dari mana mereka? Biker subuhan. Bagaimana mereka? Mereka adalah paskas pasukan amal soleh anak muda yang luar biasa kalian kalau ada yang belum punya suami tengok wajah mereka sayangnya udah begini pula orang tolong satu naik ke atas bawa ini banyak ikan-ikan paus di atas kalau di bawah nih kan ikan pantau aja nampaknya hmm. Wah, ini bunuh diri ini kita suruh ke sana ke sini pula dia datang Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habibi salam alaika Salawatullah alaika Kenapa Ustaz tiba-tiba bersolawat? Karena setan mulai berbisik Jangan sedekah ganti handphone baru Jangan sedekah anak masih sekolah yang anaknya udah selesai sekolah, jangan sedekah anak kuliah biaya mahal. Yang sudah selesai kuliah, jangan sedekah nabung untuk anak mau berbini. Yang anak udah berbini, jangan sedekah menantu sedang hamil mau melahirkan nanti sesar. Itu kerja setan, itu namanya SOS, standar operasional setan. Maka dengan berselawat hilang bisikan-bisikan itu, langsung ibu itu mengambil duit, keluarlah 2000 perak.